A very good morning to 11th class. This is Lakshmi Tanva, PGT of Biology, and today we are talk, we are starting our new chapter, that is excretory products and their elimination. मतलब excretory products हमारे body में excretory products कौन कौन से हैं जो हमारी body से हम remove करते हैं और उनका elimination हमारी body से कैसे होता है ठीक है तो उससे पहले हम जान लेंगे कि हमारी पहले एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं और उन्हें हम कैसे रिमूव करते हैं तो उससे स्टार्ट करते हैं चलो इस चैप्टर में देखेंगे तो पहले देखेंगे बेटा कि कुछ एक्यूमुलेट सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और एक्यूमुलेट होने के बाद वो हमारी बॉडी में कुछ बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हार्मफुल होते हैं जैसे कि एनिमल एक्यूमुलेट अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आयन्स लाइक सोडियम पोटेशियम क्लोरीन, फॉस्फेट और सल्फेट ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं अगर हम इन्हें बहुत एक्सेस अमाउंट में यूज़ करते हैं मतलब एक्सेस अमाउंट में खाते हैं अगर हमने कोई सब्सटेंस ज़्यादा खाया है जिसमें मान लो सोडियम ज़्यादा प्रेजेंट है पोटेशियम ज़्यादा मतलब एक्सेसनेस तो अति तो हर चीज़ की ही बुरी होती है कि हम कोई भी सब्सटेंस अगर ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुँचाता है तो तो इन्हें हमारी बॉडी से रिमूव करना होता है पार्शली या फिर टोटली हमारी बॉडी से रिमूव करना ही होता है क्योंकि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है तो अब देखेंगे हम इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द कॉमन नाइट्रोजीनस वेस्ट अमोनिया यूरिया और यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट एक्सक्रीटरी एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स थ्री मेजर फॉर्म्स हैं जो एनिमल्स अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं कौन कौन सी अमोनिया यूरिया और यूरिक एसिड तीन वेस्ट सब्सटेंस हैं अमोनिया यूरिया और यूरिक एसिड ये नाइट्रोजीनस वेस्ट हैं जो एनिमल्स अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं ठीक है अब डिपेंड अब बात आती है कि कौन कैसा निकालता है कौन किसका वेस्ट क्या होता है अमोनिया वेस्ट किसका होता है उन एनिमल्स का टॉक्सिक सब्सटेंस अमोनिया है जो एक्वाटिक फुल्ली एक्वाटिक इन नेचर है पानी में रहने पानी में रहने वाले सभी जीव क्या करते हैं अपना वेस्ट उनके पास पानी बहुत हो देखो जो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं या फिर जो पानी में ही रहते हैं वो वेस्ट रिमूव करते हैं अमोनिया लेकिन जो लेस अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करते हैं उनका होगा यूरिया और जो बिल्कुल वाटर यूज़ नहीं करते या फिर बहुत 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 कम वाटर यूज़ करते हैं जैसे डिजर्ट में रहने वाले एनिमल्स हो गए और आपके कुछ ऐसे एनिमल्स जो बिल्कुल पानी पीते ही नहीं हैं जैसे छिपकली हो गई तो वो क्या करेंगे वो रिमूव करेंगे यूरिक एसिड तो अमोनिया कॉम्प्लेक्स फॉर्म का कॉम्प्लेक्स फॉर्म यूरिया यूरिया का कॉम्प्लेक्स फॉर्म यूरिक एसिड है लेकिन अमोनिया को रिमूव करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए लॉट ऑफ वाटर की नीड होती है यूरिया को ऑप्टिमम अमाउंट मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत ज़्यादा कम भी पानी से रिमूव करने के लिए नहीं चाहिए जैसे कि हम हो गए हम दिन में एक लीटर दो लीटर पानी पीते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन अगर हम यूरिक एसिड की बात करें तो यूरिक एसिड के लिए ऐसे एनिमल्स हैं जो कुछ बिल्कुल भी वाटर यूज़ नहीं करते तो उनका वेस्ट क्या हो गया यूरिक एसिड तो इसी बेस पर ऑन द बेसिस ऑफ वेस्ट रिमूविंग वेस्ट या फिर नाइट्रोजीनस वेस्ट के बेस पर एनिमल्स कितने टाइप के होते हैं थ्री टाइप के अमोटेलिक अमोनोटेलिक यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक ठीक है अमोनोटेलिक की हम बात करें तो अमोनोटेलिक आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच विच हैव नाइट्रोजीनस वेस्ट ऑफ अमोनिया विच रिलीज अमोनिया एज अ नाइट्रोजीनस वेस्ट भाई अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच रिलीज अमोनिया एज अ नाइट्रोजीनस वेस्ट ओके एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म अब ये इस तरह का जो एक्सक्रीटिव सिस्टम है वो कौन से किस किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जैसे बोनी फिशेज मतलब बोन्स वाली फिशेज एक्वाटिक एम्फीबियंस पानी में रहने वाले एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग एक्वाटिक इंसेक्ट पानी में रहने वाले कीड़े ओके okay, तो अमोनोटेलिक हो गए जो अमोनिया है वो वाटर में सोल्यूबल होता है और जनरली एक्सक्रीट होती है डिफ्यूजन प्रोसेस से अमोनिया का अमोनिया वाटर में सोल्यूबल सब्सटेंस है और इसका एक्सक्रीशन डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है जो कि बॉडी या तो बॉडी सरफेस से होता है या फिर गिल सरफेस से होता है तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जितने भी अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें लंग्स एबसेंट होगा उनमें सॉरी उनमें किडनी एबसेंट होगी 
ठीक है तो यहाँ पर इनमें क्या प्रेजेंट होता है इनके रिमूवल के लिए बॉडी सरफेस या फिर गिल सरफेस एज अमोनिया आयंस किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन दिस इट्स रिमूवल ये भी ध्यान रखेंगे कि किडनी इसके रिमूवल में कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती किडनी अच्छा टेरेस्ट्रियल अडप्टेशन नेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लैसिड टॉक्सिक नाइट्रोजीनस वेस्ट लाइक यूरिया और यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर जो टेरेस्ट्रियल अडप्टेशन है ऑर्गेनिजम्स का मतलब जमीन पर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उन्होंने वो लेस अमाउंट में वाटर यूज करते हैं तो लेस अमाउंट ऑफ वाटर को अगर वो अमोनिया को वेस्ट करने में रिमूव कर देंगे तो उनकी बॉडी में क्या बचेगा फिर वो एब्जॉर्ब क्या करेंगे क्योंकि वो तो ड्रिंक ही दो या तीन लीटर पानी करते हैं पर डे में तो इसी तरह से आपको उन्होंने अपना अडप्टेशन क्या कर लिया कि वो थोड़े पानी में ज़्यादा वेस्ट करते हैं ज़्यादा वेस्ट रिमूव कर सकते हैं थोड़े पानी में ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट रिमूव कर सकते हैं तो ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का अडप्टेशन है और इसीलिए उनका जो नाइट्रोजीनस वेस्ट है उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म का नाम है यूरिया और यूरिक एसिड तो जमीन पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स यूरियोटैलिक होते हैं या फिर यूरिकोटैलिक होते हैं यूरियोटैलिक जो थोड़ी अमाउंट में पानी यूज करते हैं जैसे कि मैमल्स मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मेराइन फिशेज मेराइन फिशेज मतलब खारे पानी में रहने वाली फिशेज एम्फीबियंस और मैमल्स एक्सक्रीट करती हैं यूरिया और उन्हें हम कहते हैं यूरिको यूरियोटैलिक यूरियोटैलिक लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं और देखो ऐसे होता क्या है अमोनिया पहले प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिज्म कन्वर्ट से जब वो सेल बॉडी में प्रोडक्शन होता है बॉडी बॉडी में कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक्टिविटी में प्रोड्यूस तो अमोनिया ही होता है लेकिन उस अमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है लिवर लिवर का ये भी फंक्शन है कि ये अमोनिया को उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म यूरिया में कन्वर्ट करता है जिसकी वजह से हम लेस अमाउंट ऑफ वाटर में यूरिया को रिलीज कर सकते हैं ठीक है ये पॉइंट याद रखने लायक है हम याद करेंगे सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ द सम ऑफ दीज एनिमल्स टू मेंटेन द डिजायर ऑफ स्मॉलिटी कुछ अमाउंट यूरिया का रिटेन कर लिया जाता है मतलब वापस से गेन कर लिया जाता है किडनी में क्योंकि ऑस्मोलिटी जो वाटर बैलेंस है बॉडी का वो खराब हो जाता है इसलिए थोड़ा अमोनिया का बॉडी में प्रेजेंट होना जरूरी है रेप्टाइल्स बर्ड्स लैंड स्नेल और इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजीनस वेस्ट एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स और पेस्ट विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक एनिमल्स कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि रेप्टाइल्स है रेंगने वाले जीप जैसे स्नेक हो गया छिपकली हो गई लिजार्ड बर्ड्स हो गई लैंड स्नेल और लैंड पर रहने वाले कुछ स्नेल और कुछ इंसेक्ट्स जिनका नाइट्रोजीनस वेस्ट क्या होता है यूरिक एसिड होता है और वो पेस्ट की फॉर्म में पेस्ट और पैलेट मतलब सॉलिड बिल्कुल आपने छिपकली का फीसी देखा है कभी बहुत बिल्कुल सॉलिड होता है एकदम बिल्कुल पानी नहीं होता उसमें है ना तो इस तरह का पेस्ट वो रिमूव करते हैं और जिससे कि कम से कम अमाउंट में वाटर लॉस हो और इस तरह के एनिमल्स को हम कहते हैं यूरिकोटैलिक एनिमल्स ठीक है नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम आगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच